அன்பு பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களே வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா பேங்க்ரியாஸ் அதாவது தமிழில் வந்து கணையம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒரு எண்டோக்ரைன் கிளாண்டை தான் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ அந்த பேங்க்ரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இது வந்து இன்றைக்கி ரொம்பவே ஒரு பாப்புலரான ஒரு எண்டோக்ரைன் கிளாண்டாக இருக்குது பேன்க்ரியாஸ் அப்படின்னா தமிழில் வந்து அதை நம்ம கணையம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பேன்க்ரியாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்டாகவும் இருக்குது அஸ் வெல் அஸ் எண்டோக்ரைன் கிளாண்டாகும் இப்போ எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னா என்ன சார் நாளம் உள்ள சுரப்பி அதுக்கு தனியாக அதில் உள்ள செக்ரீட் ஆகக்கூடிய அந்த டைஜஸ்டிவ் ஜூஸஸை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு தனியாக வந்து டியூப் இருக்கும் எதில் பேன்க்ரியாஸில் ஸோ அதனால அந்த பார்த்தா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா எக்ஸோக்ரைன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதே பேன்க்ரியாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இடங்களில் அங்கங்கே திட்டு திட்டுகளாக இருக்கும் அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹேண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹேண்ட் தமிழில் வந்து அதை என்ன சொல்கிறோம்னா லேங்கர் ஹேண்ட் திட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது என்ன ஆக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா எண்டோக்ரைன் கிளாண்டை ஆக்ட் பண்ணுது இப்போ டென்த் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு வர்றது என்ன கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எண்டோக்ரைன் கிளாண்ட்ஸ் அதனால் நம்ம பேன்ட்ரியாஸில் நம்ம இப்போ என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா எண்டோக்ரைன் பார்ட்டை தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் எண்டோக்ரைன் பார்ட் யார் ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் ஹேண்ட் ஓகே லிசன் Today we discuss pancreas in the part of endocrine islets of Langerhans. Now, when the pancreas is going to show you, we have a small intestine in the DOD number. DOD number. Small intestine is three parts of the body. That is the mid part of the body. DOD number. The DOD number is a C shape. The letter C is a C shape. The shape is a C. அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் இலை போன்ற அமைப்பு லாங் லீஃப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் எலாங்கேட்டர் என்ன கலரில் இருக்கும் எல்லோ கலரில் இருக்கும் ஸோ அந்த கிளாண்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பேன்க்ரியாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்கள் இட் இஸ் அ எலாங்கேட்டர் எல்லோ ஈஸ் கிளாண்ட் எலாங்கேட்டர்னா எப்படி இருக்கும் அது லீஃப் மாதிரி இருக்கும் நீட்டமாக லீஃப் மாதிரி லீஃப் மாதிரி இருக்கும் என்ன கலரில் இருக்கும் எல்லோ கலரில் இருக்கும் சார் இது எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த லூப் ஆஃப் ஸ்டொமக் அண்ட் டியோடினம் அந்த ஸ்டொமக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வளையும் சி மாதிரி வளையும் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டியோடினம் இருக்கும் இந்த ஸ்மால் இண்டஸ்டைனோட டியோடினல் பார்ட் இருக்கும் அந்த இடத்துல தான் ஜாயின் ஆகும் இப்போ பேன்க்ரியாஸ்ன்னு சொல்லும் பொழுது அதில் ரெண்டு பார்ட் இருக்கு இல்லையா என்னென்ன பார்ட் இருக்கு எக்ஸோக்ரைன் பார்ட் அசல்லஸ் எண்டோக்ரைன் பார்ட் எக்ஸோக்ரைன் பார்ட் அசல்லஸ் எண்டோக்ரைன் பார்ட் இப்போ எக்ஸோக்ரைன் அப்படின்னா என்ன சார் தே கண்டெய்ன் ஸ்பெஷல் டியூப் ஆர் வெசல் டு கேரி த செக்ரீட்டிங் சப்ஸ்டன்ஸ் அங்கே உருவாகக்கூடிய அந்த பொருளை எடுத்து செல்வதற்கு தனியான நாளங்கள் அல்லது குழல்கள் உண்டு அதை நம்ம என்ன சொல்றோம் எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப எக்ஸோக்ரைன் பார்ட் யார் அப்படின்னா எசினர் செல்ஸ் என்ன செல்ஸ் அது அசினர் ஆர் எசினர் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த எசினர் செல்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஜூசஸ் இப்ப பேன்க்ரியாஸ்ல இந்த எக்ஸோக்ரைன் பார்த் யார் அப்படின்னா அசினர் செல்ஸ் அந்த அசினர் செல்ஸ் வந்து யாரை செக்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னா டைஜஸ்டிவ் ஜூசஸ் வந்து செக்ரீட் பண்ணுது தேட் ஜூசஸ் ஹெல்ப் ஃபார் டைஜஷன் அந்த ஜூசஸ் வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது செரிமானத்திற்கு உதவுது ஹெல்ப் ஃபார் த டைஜஷன் இது வந்து எக்ஸோக்ரைன் பார்ட் இப்போ எண்டோக்ரைன் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆல்ரெடி ஐ டோல் நான் முன்கூட்டியே உங்களுக்கு சொன்னேன் எண்டோக்ரைன் பார்ட்டாக இருக்கிறது வந்து ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் கான் லேங்கர் கான் திட்டுகள் தான் என்னவா இருக்கு எண்டோக்ரைன் பார்ட்டாக இருக்கு அந்த ஐலட்ஸ் ஆஃப் லேங்கர் கானில் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் வெவ்வேறுமானது ஸோ இப்போ இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் அதில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் ஃபங்க்ஷன் இப்போ இந்த பேன்க்ரியாஸுக்கு முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் என்ன சார் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பேன்க்ரியாஸ் அப்படின்னா டு மெயின்டைன் ஈக்குவலைஸ் ஸ்டேட்டஸ் டு மெயின்டைன் ஈக்குவலைஸ் ஸ்டேட்டஸ் அதான் சொல்கிறாங்க டு மெயின்டைன் பேலன்ஸ் பிட்வீன் யார் யார் பேலன்ஸாக இருக்கணும் இங்கே என்னென்ன ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகுது குளுக்ககான் அண்ட் இன்சுலின் அப்போ ஒரு ஹியூமன் பாடியில் குளுக்ககானோட அளவும் இன்சுலினோட அளவும் எப்படி இருக்கணும் பேலன்ஸாக இருக்கணும் சரியான அளவில் இருக்கணும் ஒருவேளை ஒரு மனுஷனோட அளவுல குளுக்ககான் அதிகமாக போனாலும் பிரச்சனை இன்சுலின் அதிகமாக போனாலும் பிரச்சனை 
அதே மாதிரி குளுக்கான் குறைஞ்சு போனாலும் பிரச்சனை இன்சுலின் குறைஞ்சு போனாலும் பிரச்சனை அப்ப ரெண்டு எப்படி இருக்கணும் பேலன்ஸா இருக்கணும் இது பேலன்ஸா ஈக்குவலைஸ் பண்றது யார் சார் அப்படின்னா பேன்கிரியாஸ் டு மெயின்டெயின் த பேலன்ஸ் பாருங்க இட் மெயின்டெயின் பேலன்ஸ் பிட்வீன் இன்சுலின் அண்ட் குளுக்கான் செக்ரீஷன் ஓகே தென் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அஸ் வெல் அஸ் ஃபங்க்ஷன் நம்பர் டூ இட் இஸ் நெசசரி இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ் டு மெயின்டெயின் த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் இன் ஆப்டிமம் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உடம்புலையும் பார்த்தீங்கன்னா குளுக்கோஸ்ங்கிறது பிளட்ல கரெக்டா இருக்கும் சார் இது குறைஞ்சு போனாலும் பிரச்சனை அதிகமா போனாலும் பிரச்சனை இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்க இந்த பிரச்சனை தான் அது இந்தியாவில வந்து தலை விரிச்சு ஆடுது யார கேட்டாலும் சுகர் டிசீஸ் டயாபிட்டிஸ் மெலிட்டிஸ் ஆர் டயாபிட்டிஸ் இன்சிபிட்டஸ் அப்படின்னு சுகர் டிசீஸ் வந்துட்டே இருக்கு எல்லாரும் சுகர் இருக்க சுகர் இருக்குன்றாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிளட்ல சுகர் லெவல் அதிகமா இருந்தா அதுவும் ஹைப்பர் கிளைசீமியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சுகர் லெவல் குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா ஹைப்போ கிளைசீமியான்னு சொல்லுவோம் ரெண்டுமே சுகர் அப்படி இல்லாம ஒரு ஹெல்த்தி பர்சனோட பாடியில் எப்படி இருக்கணும்னா பிளட்ல வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து நார்மலா இருக்கணும் அதை மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஆர்கன் தான் யாரு பேன்கிரியாஸ் ஓகே சார் நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் த பேன்கிரியாஸ் டு செக்ரி டூ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் ஒன் இஸ் ஏ இன்சுலின் பி இஸ் ஏ குளுக்கஹான் யூனோ வெரி வெல் அப்போ இப்போ நம்ம இன்சுலினை பத்தி பேச போறோம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் இன்சுலின் இன்சுலின் என்ன சார் பண்ணும் பாருங்க கன்வெர்ட் த குளுக்கோஸ் And glycogen. ரெண்டு காம்பவுண்ட் இருக்கு சார் குளுக்கோஸ் என்ன கிளைக்கோஜன் என்னன்னு தெரியணும் குளுக்கோஸ் அப்படிங்கிறது பேசிக் யூனிட் ஆஃப் சுகர் மாலிக்குள் குளுக்கோஸ் என்னது பேசிக் யூனிட் ஆஃப் சுகர் மாலிக்குள் இப்போ ஒரு ஆயிரம் குளுக்கோஸ் மாலிக்குள்ள சேர்த்து ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம் தட் இஸ் கால்ட் கிளைக்கோஜன் இட் இஸ் அ காம்ப்ளக்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் குளுக்கோஸ் குளுக்கோஸ் மாலிக்குள் நிறைய ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னா குளுக்கோஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன மாறிடும் கிளைக்கோஜனா மாறிடும் அப்ப கிளைக்கோஜுங்கிறது காம்ப்ளெக்ஸ் இன் நேச்சர் குளுக்கோஸ்ங்கிறது பேசிக் இன் நேச்சர் புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம உடம்புல நம்ம சாப்பிடுறோம் டெய்லி சாப்பிடுறோம் இல்லையா சாப்பிடும் பொழுது நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எனர்ஜிய குளுக்கோஸ் என்ன பண்ணிடும் எனர்ஜியா மாத்திடும் எக்ஸஸா உள்ள குளுக்கோஸ் ஒரு ஒருத்தவங்களோட பிளட்லயும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸஸா குளுக்கோஸ் இருக்கும் அந்த குளுக்கோஸ் பிளட்லயே இருந்துச்சுன்னா நமக்கு டிசீஸ் வந்துடும் உடனே பிளட்ல உள்ள எக்ஸஸா உள்ள குளுக்கோஸ என்னவா மாத்திடுவது இன்சுலின் என்னவா மாத்தோம் கிளைக்கோஜனா மாத்தோம் சரி கிளைக்கோஜனா மாத்திடுச்சு சார் கிளைக்கோஜனை எங்க போய் ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம உடம்புல லிவர் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கன் லிவர் இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த லிவர்ல போய் கிளைக்கோஜன் ஸ்டோர் ஆயிடும் அப்புறம் ஸ்கிலிட்டல் மசில்ஸ் சொல்லுவோம் எலும்பு இருக்கு பாருங்க எலும்போட ஒட்டி உள்ள மசில்ஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க ஆனா ஸ்கிலிட்டல் மசில்ஸ் ஆர் போல் மசில்ஸ் சொல்லுவோம் அந்த மசில்ஸ்ல இந்த எக்ஸஸா இருக்கிற குளுக்கோஸ் எல்லாம் கிளைக்கோஜனா மாறி ஸ்டோர் ஆயிடும் இப்போ ஒரு நாள் நீங்கள் சாப்பிடல பட்டினியாக இருப்பீங்க அன்னைக்கு உயிரோட தான் இருப்பீங்க செத்து போயிட மாட்டீங்க அப்போ உயிரோட இருக்கும்போது நீங்கள் சாப்பிட வேலை எப்படி உயிரோட இருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லிவர்லையும் ஸ்கிலிட்டல் மசில்ஸ்லையும் ஸ்டோர் ஆகிருக்கிற கிளைக்கோஜன் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது திரும்பவும் குளுக்கோஸாக மாறி பிளட்டுக்கு வரும் பிளட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் டு ப்ரொவைட் எனர்ஜி டு ப்ரொவைட் எனர்ஜி ஓகே நம்ம அடுத்த பாயிண்ட் பண்ணலாம் கிளைக்கோஜன் ஸ்டோர்ட் இன் லிவர் அண்ட் போன் மசில்ஸ் எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது லிவர்லையும் bone muscles the bone muscles are otherwise known as skeletal muscles adu namu solluvom next paarenga adu mattilama insulin enna pannum appadina blood la ulla glucose oru oru cell ku eduthuvom it transport glucose to the cell then fourth point it decrease ipdi blood la ulla glucose insulin enna pannudhe kondu poi glycogen ah store pannudhu illana eduthu poi cell kitta kudutrudhu energy kaga appo enna avum பிளட்ல உள்ள குளுக்கோஸ் லெவல குறைக்கிறது தான் யாரோட வேலையா இருக்கு இன்சுலினோட வேலையா இருக்கு புரியுதுங்களா இப்ப இன்சுலினோட வேலைக்கு ஆப்போசிட்டா ஒரு வேலையை செய்யறதுக்கு இன்னொரு ஆள் இருக்கிறாரு அவருதான் யாரு கிளைக்கோஜன் அப்போ இன்சுலினோட கேரக்டர் எல்லாத்தையும் தலைக்கில சொன்னீங்கன்னா ஆப்போசிட்டா சொன்னீங்கன்னா யாரோட கேரக்டர் எல்லாம் முடிஞ்சிடும் கிளைக்கோஜனோட கேரக்டர்ஸ் முடிஞ்சிடும் சோ நெக்ஸ்ட் வி டிஸ்கஸ் கிளைக்கோஜன் கிளைக்கோஜன் என்ன பண்ணுது பாருங்க இட் ஹெல்ப் டு பிரேக் த கிளைக்கோஜன் இன் டு குளுக்கோஸ் இன் த லிவர் இப்ப லிவர்லயும் ஸ்கிலிட்டல் மசில்ல என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்கு குளுக்கோஸ் எல்லாம் சேர்ந்து 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 கிளைக்கோஜனா ஃபார்ம் ஆயிருக்கா இப்போ நான் சாப்பிடல நான் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறேன் விரதம் இருக்கிறேன் இப்ப என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த கிளைக்கோஜன் லிவருக்கு போவோம் ஸ்கிலிட்டல் மசிலுக்கு போவோம் போய
நமக்கு பிரச்சனை இல்லை எனர்ஜி என்ன பண்ணுவோம் நம்ம உடம்புல ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் இங்கே பாருங்க இட் ஹெல்ப் பிரேக் த குளுக்கோஸ் சாரி இட் பிரேக் கிளைக்கோஜன் இன் டு குளுக்கோஸ் இன்சுலின் என்ன பண்ணுச்சு குளுக்கோஸ கிளைக்கோஜனை மாத்தினுச்சு இங்க குளுக்கோ என்ன பண்ணுது கிளைக்கோஜனை குளுக்கோஸ மாத்துது எந்த இடத்துல சார் அப்படின்னா லிவர்ல நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்க இட் இன்க்ரீஸ் த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் இன்சுலின் என்ன பண்ணுச்சு பிளட் லெவல் உள்ள குளுக்கோஸ் லெவலை குறைச்சிச்சு கிளைக்கோஜன் என்ன பண்ணுது பிளட்ல உள்ள குளுக்கோஸ் லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது பாத்தீங்களா இன்சுலினுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டான வேலையை பாக்குறது தான் யாரோட வேலையா இருக்கு கிளைக்கோஜனோட சாரி குளுக்கோனோட வேலையா இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டெபிசியன்ஸ் டெபிசியன்ஸின குறைபாடு என்ன ஹார்மோன் குறைபாடுனால என்ன பிரச்சனை சார் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்சுலின் குறைபாடுனால ஒரு நோய் வருது இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் எங்க பார்த்தாலும் சுகர் டிசீஸ் சுகர் டிசீஸ் சொல்லுவோம் அதோட சயின்டிபிக்கா அந்த டிசீஸோட பேர் என்ன அப்படின்னா டயாபிட்டிஸ் மெல்லிட்டஸ் டயாபிட்டிஸ் மெல்லிட்டஸ் இதுலயும் சுகர் டிசீஸ் இன்னொன்று இருக்கு டயாபிட்டிஸ் இன்சிபிட்டஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஓகேங்களா இப்போ இன்சுலின் டெபிசியன்சினால பாத்தீங்கன்னா டயாபிட்டிஸ் மெல்லிட்டிஸ் அப்படிங்கிற சுகர் டிசீஸ் வருது ஒரு மனுஷனுக்கு சுகர் டிசீஸ் வந்தா அவனுக்கு என்னென்ன சிம்டம்ஸா இருக்கும் நம்ம சிம்டம்ஸ் சொல்லலாம் இல்லைன்னா அதை கேரக்டர்ஸ் சொல்லலாம் பண்புகள் ஒரு சுகர் டிசீஸ் வந்த ஆளுக்கு என்னென்ன பண்புகள் இருக்கும் இது உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்கலாம் இப்போ பாருங்க அழகா ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்க ஒன்னு ஹைப்பர் கிளைசீமியா ஃபர்ஸ்ட் சிம்டம் என்ன ஹைப்பர் கிளைசீமியா ஹைப்பர் அப்படின்னா அதிகம் கிளைசீமியா அப்படின்னா கிளைசி அப்படின்னா குளுக்கோஸ் கிளைசீமியாங்கிறது பிளட்ல உள்ள சுகரோட அளவு அதிகமா இருக்கும் அதான் நான் சொல்றேன் ஹைப்பர் கிளைசீமியா இன்க்ரீஸ் த பிளட் சுகர் லெவல் இன்க்ரீஸ் த பிளட் சுகர் லெவல் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் பாருங்க கிளைகோசூரியா என்ன சூர்யா கிளைகோசூரியா கிளைகோசூரியானா நம்மளோட எக்ஸ்கிரீட்டா கூட யூரின் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட யூரின்ல எக்ஸசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் சுகர் வந்து வெளியில போவோம் நம்ம யூரின் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்டி ஓடரா இருக்கும் பழச்சுவை வாடை வரும் நம்ம யூரின் இப்போ சுகர் டிசீஸ் அந்த சுகர் டிசீஸ் வந்தால் யூரின் போயிட்டு வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க குளுக்கோஸ் ஊரியா உள்ளவன் அங்கே வந்து எறும்புகள்லாம் என்ன பண்ணுவோம் கூட்டம் விடும் பூச்சிகள் வரும் நம்ம அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அவனுக்கு சுகர் டிசீஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ குளுக்கோஸ் ஊரியா அப்படின்னா எக்ஸ்கிரீஷன் எக்ஸஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் யூரின் யூரினில் குளுக்கோஸ் அமௌண்ட் வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் அடுத்து பாருங்கள் பாலி யூரியா பாலி யூரியா பாலினா பல முறை யூரியானா யூரின் அடிக்கடியாக என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் யூரின் போயிட்டே இருப்பான் ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் அடிக்கடி யூரின் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க போயிட்டே இருக்கிறாங்க அடுத்த சிம்டம் பாருங்க பாலிடிப்சியா பாலிடிப்சியானா எப்போ பார்த்தாலும் தண்ணி குடிக்கணும் போலவே இருக்கும் தாகமாகவே இருக்கும் ஓகே எப்போதும் தாகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர் தான் என்னது பாலிடிப்சியா இங்கிலீஷ் தர்ஸ்ட் தாஸ்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல தாகமாக இருக்கிறது ஓகே அடுத்து பாருங்க பாலி பேஜியா பாலி பேஜியா அப்படின்னா ஓவர் ஈட்டிங் எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பிடணும் போலவே இருக்கும் பசி இருந்துகிட்டே இருக்கும் தாகம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் பாருங்க இங்கிலீஷ் ஆப்பட்டைட் ஆப்பட்டைட் அப்படின்னா பசி எப்போ பார்த்தாலும் பசிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் டயாபிட்டிஸ் மெலிட்டிஸ் அப்போ சுகர் டிசீஸ் வரவங்களுக்கு என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்கும் ஹைப்பர் கிளைசீமியா பிளட்ல குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாக இருக்கும் குளுக்கோஸ் யூரியா அடிக்கடி யூரின் போயிட்டு இருக்கோம் யூரினில் என்ன போயிட்டு இருக்கோம் சுகர் அதிகமாக வெளியில் போயிட்டு இருக்கோம் பாலி யூரியா ஃப்ரீக்வெண்ட் யூரினேஷன் அடிக்கடி யூரின் போயிட்டே இருக்கிறாங்க பாலி பேஜியா அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க பாலி பேஜியா அப்படின்னா அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் டயாபிட்டிஸ் டயாபிட்டிஸ் மெலிட்டிஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் அடதர் ஒன் மோர் எண்டோக்ரைன் கிளாண்டை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பேன்க்ரியாஸோட டயக்ராம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் இல்லை சார் இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஸ்மால் இண்டஸ்டைன் ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் இது வந்து டியோடினம் ஸ்மால் இண்டஸ்டைனில் இது என்ன இருக்குது டியோடினம் இந்த மேலே ப்ளூ கலரில் ஒரு டியூப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பயோடெக் நம்மளுடைய பித்தநீர் சுரப்பி இருக்கு பாருங்க அதுலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு குழல் டியூப் இப்போ அந்த லீஃப் மாதிரி போட்டிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதுதான் என்னது பேன்க்ரியாஸ் இந்த பேன்க்ரியாஸில் ப்ளூ கலரில் ஃப்ளவர்ஸ் மாதிரி போட்டிருக்கோம் பாருங்க அந்த செல்லுக்கு போய் அசீனர் செல்ஸ் அசீனர் செல்ஸ் அந்த அசீனர் செல்ஸ் வந்து என்ன ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா எக்ஸோக்ரைன் பிளான்ட் ஆக்ட் பண்ணும் பேன்க்ரியாட்டிக் டக்ட்டு வந்துருக்கு நடுவில் உள்ள குழலுக்கு பேர் பேன்க்ரியாட்டிக் டக்ட்டு இந்த பிளாக் கலரில் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க டா டாடா அது வந்து ஐலர்